ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಲ್ಮಿ ನ ಹೆಂಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಫೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಥರ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ನ ಸಹ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಹ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಹ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ರೋಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಡ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ರೂಟೆಡ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗಾಗ ಯೂಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮ್ ರೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮ್ ರೂಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂ
ಅದರಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡಿವೈಸ್ನ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಮ್ ಐನಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ರಿಕವರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ನಾನೀಗ ಮೋಟೋ ಜಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮೋಟೋ ಜಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಮಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಫೈಲ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಸಹ ಬೇಕು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಷರ್ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಬೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಷರ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎ ಡಿ ಪಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಫೈಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಷರ್ ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಷರ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಫೈಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಪವರ್ ಶೆಲ್ ವಿಂಡೋ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಶೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಎ ಡಿ ಬಿ ರಿಬೂಟ್ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಂತರ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ರಿಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿನೇಮ್
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನೊಂದು ಫೈಲ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಓಟಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇ ತಗೊತೀನಿ ನಂತರ ನಾನೀಗ ಅಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ಒಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಜಿಪ್ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ಜಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಲೂಪ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಲೂಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಲೂಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಫ್ಲಾಶರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ಮ ರಿಕವರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಚಕರ್ ಆಪ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ರಿಕವರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಸಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜನ್ ಜಿಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಬಿ ಫೈಲ್ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಟೋ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಡಿವೈಸ್ ನ ಶೆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಶೆಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬೂಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಹೇಗಂತ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟನ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ರಿಕವರಿ ಮೋಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ
ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರೂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಅನ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಇಮೇಜ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಬೂಟ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ರಿಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಬೂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೂಟ್ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕವರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ರೂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಚಕರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ರೂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಹುದು ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಅನ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಸಹ ಆಗಬಹುದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಅನ್ರೂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೌ ಟು ರೂಟ್ ರಿಯಲ್ ಮಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೋ ಹೌ ಟು ರೂಟ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ರೂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಟೂ ಅವರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ರೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದ